السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اقصد لما جمع حد لنا الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز او محترم حضرات مربیان کرام او دیگر مسلیان اعظام اپریلا کار بیہنے ستھان تھے کیا دو تو شربز پر شاتی بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی محام در بر الاکو شکریہ گیا بن کرچی جنہ مدر کے پروتی جمار نے آئے آج کیوں مسجد آشار توفیق انائیت کرے چین ایجن نبولی الحمدللہ گوتو جمعہ کے امرہ حقوق الوالدین با پیتا ماتار ادھیکار سمپر کے آلو تنہ پیش کرے چلام آج کے عمرو تو تاری باقی عمر شالو تنہ ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی دلی توفیق انائیت کرے چلام قرآن الكريم السورة بني إسرائيل شطر نمبر سورة تيش نمبر آيات في كامرة تلوات في رجلام جيخان الله سبحانه وتعالى تار نيجير حق ابن نيجير اضحيكا برننا قرار قري كتا ما تار حق شمب جالتنا قرار جن وطو جمعة في آيات وبر امرة آلتنا قرار جلام وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه الله رب العالمين ارتوانك غشنا ابن شدهانك ان لا تعبدوا الا اياه لتم را ايك الله عبادت قرار صرا انو كارو عبادت انو كارو انغط ابن بشبت قربنا اكان امرا اسپشت قرار سلام अनुगत्तर क्षेत्रे, एवादत्तर क्षेत्रे, सुधु मत्र अल्लाह सुबहाना हुआ ताला एवादतु चल भी आर कर एवादत चल बिना। एवादत बोलते सुधु मत्रों, पासवत्तो नमाज पढ़ा के दूसरे। एवादत मानी, सुधु मत्रों, रमजान मासे रोजा रखा के ही बुझाए ना। एगुलो अवश्य ही मोली के एवादत रंतर भुक्तो। 
কিন্তু শুধু এগুলোই না আমাদের সমাজ আমাদের জাতি মনে করে এবারত মানে হচ্ছে পাঁচ হচ্ছে নামাজ পড়া রোজা রাখা হজ ফরজ হলে হজ করা জাকাত দেওয়া আমরা নামাজ দাঁড়িয়ে সবসময় আল্লাহ তালাকে সাক্ষী রেখে বলি একমাত্র তোমারই গোলামি করি ইয়াকা তোমারই শুধুমাত্র গোলামি করি এবারত করি কতক্ষণ যদি শুধুমাত্র পাশত্ব নামাজ পড়ার নামে এবারত হয় আর কিছু লাগবে না তাহলে নামাজ পড়তে সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কয় সময় কত মিনিট সময় ব্যয় হয় ঠিক মতো যদি পড়ে তাহলে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় ব্যয় হবে তাহলে বাকি বাইশ ঘন্টা আপনি কার গোলাম এই আকা না বুধু আমরা তোমার এই গোলামি করি বাইশ ঘন্টা দুই ঘন্টা মাত্র বাকি বাইশ ঘন্টা কার গোলাম गोलमी कर रमजान मासे शुद्म बाकी एगारो मास कार गोलम केवलम्र तुम गोलमी करी जदि हज फरज है तब हज करते जा बाकी समय तुम्हें कार गोलम बुझा गल इना आबुदुर मध्य शुदुम्र कटा सीमाब्ध ना এগুলো অবশ্যই মৌলিক আবার আমি এগুলোকে আবার ছোট করছি না কিন্তু আপনি শুধুমাত্র নামাজ পড়লেন আল্লাহর হুকুম মতো আপনার রাজনীতি আপনার সমাজনীতি আপনার অর্থনীতি আপনার সমরনীতি আপনার পররাষ্ট্রনীতি সবগুলো হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী আবার আপনি দাবি করছেন ইয়া কেন আপনি আল্লাহ তোমারই গোলামি করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিনও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমি মানব জাতিকে এবং দানব জাতিকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা কি আমার এবারত করবে শুধু মসজিদে আমি মানব জাতিকে এবং দিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে শুধুমাত্র তারা গোলামি করবে মসজিদে এসে বাকি ব্যবসা বাণিজ্যে আমার গোলামি দরকার নেই আদালতে আমার গোলামি দরকার নেই ব্যাংকে আমার গোলামি দরকার নেই জীবনের সব ক্ষেত্রে নিজেদের মন গড়া মতো চলবে অথবা মানুষের তৈরি করা আইন দিয়ে চলবে আর শুধুমাত্র নামাজটা পড়বে আমার হুকুম মতো এইটি গোলাম অর্থ তাহলে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহর গোলামি করতে হবে আল্লাহ অনুভূত্ব করতে হবে এক্ষেত্রে কোন আপোষ নেই এটার নামই উলোহিয়ত আনুগত্য এবার এটা যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে বাকি সব বাদ আমি প্রায় এটা বলি এবং যে কোনো আলোচনার শুরুতে আমি তৌহিদ নিয়ে কিছু আলোচনা করেই থাকি কারণ তাও হেই সম্পর্কে আমি বলেছি যে এটা ছাড়া যা কিছু সবগুলো শূন্য জিরো একটা দুইটা তিনটা লক্ষ্য শূন্য আপনি লেখেন কোন মূল্য নেই যতক্ষণ পর্যন্ত এর আগে একটা সংখ্যা না লাগাবেন এক লাগাই দেন এক লাগানোর পরে এক শূন্য দশ দুই শূন্য একশো তিন শূন্য এক হাজার এরকম ভাবে একের মূল্য বৃদ্ধি পাবে যত শূন্য সংখ্যা বাড়বে ঠিক এরকম ভাবে একজন লোক ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এক আল্লাহর আনুগত্য এক আল্লাহর লোহিয়তের স্বীকৃতি না দিবে ওর আনুল কালিম আল্লাহ সুবাহান তারা বলেছেন অকার আল্লাহ লাখিদু ইলাহাইন অকার আল্লাহ আল্লাহ তারা বলছেন লাখিদু তোমরা বানাই না ইলা হাইনে ইসনাইনে দুইজন আল্লাহ বানাইয়ে না তো দুই আল্লাহ কেমনে বানায় এভাবেই হয়ে যায় মসজিদের আল্লাহ একজন বাহিরের আল্লাহ অন্যজন আল্লাহ তারা স্পষ্ট বলেছেন 
তোমরা দুই আল্লাহ তৈরি করে নিও না আমরা তো আল্লাহ বানাই নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোন জিনিসকে স্পষ্ট করে যান নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম মসজিদে বসে কোরআন তেলাবাদ করছেন সাহাবাই গ্রাম শুনছেন আয়াত করা হচ্ছিল এহুদি এবং খ্রিস্টানরা তাদের আহবার এবং রুহবানদেরকে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে আলেমদেরকে এবং শাসক গোষ্ঠীকে তারা রব বানিয়েছে আল্লাহ করিব রব বানিয়েছে আদি এবনে হাতেম এ সময় এসে উপস্থিত হাতেম তাই ইতিহাস বিখ্যাত আরব হাতেম তাইর পুত্র আদি তিনি এসে উপস্থিত ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তার গলায় তখনও পুরুষ ধুপতে ছিল আদি তো বলা আপনি অনু পেয়াস সালিম আমার গলায় তখনও পুরুষ ঝুলছিল ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আসলাম এসেই শুনলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম তেরাবাদ করছেন শিক্ষিত এবং শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে যারা লিডার এদেরকে বলা হয় রুহবান হচ্ছে যারা আবে আবাদতকারী তার একটি দুনিয়া অর্থাৎ বৈরাগী ওরা ওদের বৈরাগীদেরকে আলেমদেরকে এবং শাসকদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়েছে আদি এমনি হাতেন বললে ইয়ার সুর আল্লাহ আমার একটু কথা আছে আমি এহুদি আলেম আবার পরবর্তীতে খ্রিস্টান হয়েছি তারা সরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছি এই দুই ধর্মের কিতাব সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিন্তু আমরা তো আমাদের আলেমদেরকে এই কোরআনের আয়াতের মধ্যে রব বানাবার কথা বলা হচ্ছে আর রব বানাইনি তাওরাত ইঞ্জিনের কোথাও বলা হয় নাই যে আমরা আমাদের আলেমদেরকে শাসক গোষ্ঠীকে রব বানিয়েছি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তখন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিন মিজি সুদের হাবিজ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন আচ্ছা বলো তোমাদের আহবার এবং রুবানগণ যদি কোন জিনিসকে হালাল বলে আখ্যা দেন তাহলে তোমরা হালাল মানো কিনা তারা যদি কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেন তোমরা হারাম মানো কিনা বলে হ্যাঁ তা তো করি এই কাজটাই হচ্ছে রবে এই কাজটা কার এই কাজটা যে করে তাকে রব বানানো হয় তোমরা যেহেতু তাদের এই কমান্ডগুলো মেনে চলো এই জন্য তোমাদের রব তারা হয়ে গেছে তারা তাদের আহবার এবং রুহবানদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়েছে এখন আমাদের সমাজে আমি এটা সবসময় বলে থাকি যে আমাদের সমাজে আমরা রব বানাই আল্লাহ রাব্বুল আলমী কোরআন দিয়েছেন আমাদেরকে হালাল হারামের গাইডবুক হিসেবে চলার পাথর হিসেবে জীবনের গাইড হিসেবে আমরা আমাদের জীবনে অনেক কিছুকে হালালকে আরাম করেছি এটাও দুই শ্রেণীর লোকেরা করেছে আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোকই আছে এক শ্রেণীর শাসক হচ্ছেন যারা হালালকে হারাম করেন আল্লাহ বলেছেন সুদ হারাম এরা বলছে না সুদ ভিন অর্থনীতি চলতেই পারে না আল্লাহ বললেন ঘুষ হারাম ওরা বলল ঘুষ ছাড়া কে আপনি কাজ করে আমরা নিজে চলতেই পারে না অবশ্য এটাকে হালাল করে নাই বৈধতা দেয় নাই কিন্তু এটা এগুলি নিজে নিজে হালাল এমনি ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমী কোরআনুল করিমের কতগুলো কানুন দিয়েছেন চোরের বিচার ডাকাতের বিচার হত্যার বিচার জেনা বিচারের বিচার আমাদের শাসক গোষ্ঠী বললেন যে এটা চলে নাই যদি আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে বিকল্প আইন তৈরি করে দিল এ হচ্ছে একদল শাসক অপরদিকে যাদব আলেম শ্রেণী রোহবান তাদের বক্তব্য হল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যে দিন দিয়ে গেছেন এটা যথেষ্ট না আরো কিছু বাড়াই করে দিয়েছে মানুষ মরার থেকে শুরু হয় তিন দিন পরে একটা মিলাদ দিতে হবে চল্লিশা করতে হবে মৃত্যু বার্ষিকী করতে হবে এরপরে তরিকা শুরু হয় খাজা পাওয়ার তরিকা 
গাজা পাওয়ার তরিকা ল্যাংটা পাওয়ার তরিকা চিস্তিয়া তরিকা নকশাবন্দের তরিকা মজাদিদের তরিকা সুলতানিয়া তরিকা এইভাবে হাজার তরিকা এবং সেই তরিকার আলাদা জিকির আছে এদের কাছে আবার শরীয়ত আলাদা আছে শরীয়তে যা জায়েজ ওদের কাছে জায়েজ না আকিটা কত পরিবর্তন করেছে এই দুই শ্রেণীর লোকেরা ইসলামের সর্বনাশ করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমী সে জন্য বলেছেন আল্লাহর চূড়ান্ত ঘোষণা লা তাবুদু তোমরা কারো এবাদত করবে আনুগত্য করবে না গোলা আমি করবে না ইল্লা ইয়াহু একমাত্র সেই আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামি আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এইটা বয়ন করে এই জন্য সিরিক এর বিপরীত আল্লাহ এবাদত করার বিপরীত যেটা ওরা কি তা ও সেইটার বিপরীত কি অংশীদারিত্ব অংশীদারিত্ব এমন একটা বিষয় যেটা দুনিয়ার কেউ পছন্দ করেন আমি প্রমাণ দেই আপনি দেখলেন যে আপনার ছেলে ছোটবেলা থেকে আপনাকে বাদ দিয়ে আরেকজন যে আব্বা লাগে ছোটবেলায় মাফ করবেন যে এটা না বুঝছে এরপর বড় হওয়ার পরেও আপনাকে বাদ দিয়ে আরেকজন আব্বু ডাকে কি বলবেন এখন এ সিরিক করল আপনাকে আব্বু ডাকে আবার আরেকজনকেও ডাকে আপনি পূজা শুরু করবেন এর চেয়ে যদি আরো সামনে যাই আপনি দেখলেন যে রাতের বেলায় আপনার বিছানায় অন্য একজন পুরুষ আছে স্ত্রী তাকে ডেকে নিয়ে আসলো আপনার লোকটাকে বলে তো আর একজন আমার অংশীদার আপনি কি করবেন যদি ভালো পুরুষ হয় তার বলে জবাই করে এটাকে দুইটাকে একাত্রই জবাই করতে হবে তো যাই হোক এভাবে সিরিক একজন স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে কেউ অংশীদার হোক এটা বছর বরদাস্ত করতে পারে না এমনকি সন্দেহ করার সময় এই সন্দেহ করে সে পাগল হয়ে যায় তার স্ত্রী কেন আরেকজনকে সে কথা বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আর আপনি আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করবেন আল্লাহর পরিবর্তে আর একজনকে বাপ ডাকবেন যা অমুকের সাহায্য চাই আপনি অঙ্গীকার করছেন ইয়া কানা বুধু ইয়া কানা স্তাইন আমরা একমাত্র তোমারই গোলামি করি তোমার কাছে সাহায্য চাই তোমার কাছে ই সাহায্য চাই ও না তোমার কাছে ই তোমার কাছে ও না ও হলে শিরিক হয়ে যাবে আর এই লোকটা গিয়ে মাদার গিয়ে বলে কি কেউ ফেরে না খালি হাতে খাতা মতো বল এই লোকটা আবার কবিতা পড়ে আল্লাহর ধন রসুলকে দিয়ে আল্লাহ গেলেন খালি হয়ে রাসুলের ধন খাদাকে দিয়ে রাসুল গেলেন খালি হয়ে রাসুলের ধন খাদায় পে লুকিয়েছে আদমিরে কেউ ফেরে না খালি হাতে খাদারে তোর দরবারে এই গান গায় নাই দাসে মাজারে লেখাও আছে আজমিরে লেখা আছে সুন্দর উর্দুতে কবিতা সুন্দর লেখা আছে আসমান হায় তেরা এ জমিন হায় তেরি মকসুদ মেরা কর দে পুরা এ খাদা আজমিরি এইভাবে মাজার গুলোতে যা হচ্ছে টাকা পয়সা দেওয়া হয় মাজার ওলাকে মাজার ওলা টাকা দরকার আছে নাকি এইভাবে সিরিক আর বেদাহাত দিয়ে সাইলাপ করে তারপরে আল্লাহ এবং করা হচ্ছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন আনুগত্য করবে না কারো কাছে কোন প্রার্থনা করবে না কোন ভায়া মাধ্যম দরকার নেই ইয়া কা না বুধু ডাইরেক্ট না ভায়া মাধ্যমে ইয়া কা না বুধু আমরা তোমার এবাদত করি তোমার কাছেই সাহায্য চাই কোন ভায়া মাধ্যম আছে কিনা ওর আনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন তোমরা আমাকে ডাক দাও আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব তোমার ডাক দিতে দেরি হবে আমার সাড়া দিতে দেরি হবে না তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ঘোষণা হচ্ছে আমাকে ডাক দাও আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব আল্লাহ যদি জঙ্গলে থাকি কিবলা কোন দিক খুঁজে পাচ্ছে না তাহলে কি হবে আল্লাহ বলছেন তুমি যেদিকে তাকাও সেদিকে আল্লাহ রয়েছেন আল্লাহ তুমি কত কাছে আছো কোরআন আপনাকে জানিয়ে দিবে বান্দা আমি তোমার গর্দানের শাহরগের চেয়েও কাছে আছি তোমার গর্দানের শাহরগের চেয়েও কাছে আছি 
তুমি আমাকে ডাক দেরি করবে আমি তোমার ডাকে সারা দিতে কোনো দেরি করব না আপনাকে যদি লোকেরা জিজ্ঞাসা করে আমার সম্পর্কে আমি কোথায় আছি আমি বান্দার কাছেই আছি আমি জবাব দেই আমি সারা দেই উজিবু দাওয়াতার দায় দাওয়াতার দায় যে ব্যক্তি আহ্বান করে আমাকে ডাকে তার ডাকে আমি সারা দেই ইদা দানি যখন সে আমাকে ডাকে তার ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তার ডাকে সারা দেই তেষ্ণাম্বুত্য তোমরা করবে না কারো কথা মানবে না কারো কথার সামনে মাথা ঝুঁকাবে না লা তাবুদু ইল্লা ইয়াহু একমাত্র তারই আনুগত্য করবে যদি এখানে অন্য কাউকে নিয়ে আসো সিঁড়ি খাবে কি হবে তা সিঁড়িকের গুণ আল্লাহ ক্ষমা করবেন মানে মৃত্যু যদি হয়ে যায় সিঁড়িক করা অবস্থায় সিঁড়িক যদি না থাকে মারা গেল অন্য যে কোনো গুণ আছে আল্লাহ রাব্বুল আলম হতে পারে ক্ষমা করে অথবা শাস্তি দিয়ে অবশ্যই জানা দিবে কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সিরিকের গুণা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলম তাকে ক্ষমা করবেন না বলে কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন কোরআনের পরিষ্কার আয়াতু নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলম ক্ষমা করবেন না আইনু সুরকা বিহি যে তার সঙ্গে শরীর করা হয় আল্লাহর সঙ্গে যদি শরিক করা হয় তাই এবাদতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষেত্রে শরিক করা হলে আল্লাহ তারা ক্ষমা করবেন না এছাড়া যত গুণা আল্লাহ রাব্বুল আলম ইচ্ছে করে সব ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু শিরিক ক্ষমা করবেন না একটা হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মহাজুদ্দিন জাবালকে সওয়ারিতে বসায় ঘোড়ায় বসে পিছনে হলি আল্লাহ রসুল সামনে বলে মহাজ তুমি কি জানো বান্দার উপরে আল্লাহর কি হক আছে আর আল্লাহর উপরে বান্দার কি অধিকার আছে আল্লাহ রসুল ভালো জানেন তিনবার প্রশ্ন করলেন তিনবার একই উত্তর দিলেন এটা গুরুত্ব বুঝাবার জন্য তোমাকে এই কথাটা আমি উত্তর দিচ্ছি এই জন্য প্রশ্ন করেছেন সাহাবিরা বুঝেন নিজের পক্ষ থেকে আন্দার উত্তর দেওয়া শুরু করেন না আমরা কাকে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া শুরু করে দেয় এই প্রশ্ন হচ্ছে মূলত আমি যে কথা তোমাকে বলবো তা গুরুত্বপূর্ণ কথা তুমি কি জানো যে আল্লাহর কি হক আছে বান্দার উপরে বান্দার উপরে আল্লাহর কি হক আছে উনি বললেন আল্লাহ রাসুল আলাম আল্লাহ এবং তার রাসুল ভালো জানেন আল্লাহর রাসুল সালাম বললেন বান্দার উপরে আল্লাহর হক হচ্ছে এই বান্দার কাছে আল্লাহ পাও না আল্লাহর অধিকার তা হচ্ছে আইয়া আবুদু হুয়ালা বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহর এবারত করবে আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে শরিক করবে না এটা আল্লাহ পাও না আর বান্দার পাও না আল্লাহর কাছে কি বান্দার অধিকার অধিকার বলা হয়েছে এখানে আল্লাহ তার অধিকার দিয়েছেন নতুবা আল্লাহর কাছে দাবি করার কেউ নেই বান্দার অধিকার হচ্ছে আল্লাহর কাছে এই যে বান্দা আল্লাহর সাথে শরিক করবে না তাকে জাহান নামে শাস্তি না দেওয়া যেখানে পরিষ্কার হয়ে গেল শিরিক যদি না করে সে যত বড় অন্যায় করুক না কেন শাস্তি ভোগ করে হোক অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে হোক একদিন একদিন জানাতে যাবি কিন্তু শিরিক যদি করে এই জন্য শয়তান ও খুব চালাক যাহার নামে নীতি হবে সেই জন্য যে কোনো মাধ্যমে শিরিক করাতে হবে এই জন্য বাজারের শিরিক পীরের শিরিক সাদা বাবার শিরিক বিভিন্ন লাইনের শিরিক দিয়ে মানুষকে জাহার নামে নেওয়ার জন্য সবসময় চেষ্টা করে এজন্য আয়াত আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চূড়ান্ত ভাবে ঘোষণা করছেন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন পায়সারা দিচ্ছেন আদেশ করছেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া কার হেবাদত করবে না অবিল আল্লাহর কথা বলার পরই আল্লাহ তারা বলছেন অবিল 
পিতা মাতার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করো এখানে ছয়টা কথা বলেছেন মূলত আজকে সেই ছয়টা কথা বলার উদ্দেশ্য এক নাম্বার হল পিতা মাতার প্রতি এহসান করবে পিতা মাতার প্রতি এহসান করতে হবে এহসান এর অর্থ হচ্ছে এই পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো যেরকম তোমরা তোমার নিজের বাচ্চাকে ভালো খাবার দাও নিজের বাচ্চার প্রতি খেয়াল রাখি ঈদের সময় কাপড় দাও জুতা কাপড় কিনে দাও ঠিক তেমনি ভাবে তোমার পিতার প্রতি সে আচরণ করবে পিতা মাতার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করো ভালো আচরণ করো এই আচরণ বলতে তার যা প্রয়োজন পোশাক আদি খাওয়া দাওয়া এরকম ভাবে তাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া নিজের স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঘুরতে যায় আর বুড়া বাবকে ঘরে রাখে যা পাহাদারি করার জন্য এবং এর চেয়েও জঘন্য বর্তমান সভ্যতার যুগে আধুনিক বিশ্বগুলো কি করলো মা বাপ যখন বুড়ো হয়ে যায় তখন তারা ঘরে থাকলে সমস্যা এই জন্য ওদের জন্য আলাদা ঘর তৈরি করেছে ওল্ড হোম বুড়াদের ঘর বাংলাদেশে অনেকে আছে সেরে বাংলা নগর নাকি তৈরি করেছে একটা এখানে যে বুড়ারা ঝামেলা করে এদের সব ঘরে ওখানে পাঠাই দাও এরা এই ছেলের বিয়েতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না কার্ড পাবে ওখানে ওখানে হয়তো খাবার পৌঁছে দিতে পারে দয়া করে আল্লাহ রাব্বুল আলম বলছেন অবিল ওয়ালিদানা পিতা মাতার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করো তার খাওয়া দাওয়া তার পোশাক আদি এগুলো প্রতি খেয়াল রাখবে এরপরে দুই নম্বর যদি তাদের দুইজন অথবা কোন একজন বৃদ্ধ অবস্থায় তোমার কাছে উপনীত আন ফলা তাকুল্লাহমা উফিন তাহলে তাদের কোন আচরণে উফ বলো না অথবা তোমার কোন কষ্ট তুমি উফ বলো না দুরকম হতে পারে তুমি যদি কোন বিপদে আপদে পড়ো তাদের সামনে উফ বলো না কারণ তোমার কষ্ট তাদেরও কষ্ট এক তর্জমা এটা আর একটা হচ্ছে ভাবে ফলা তাকুল্লাহমা উফিন তাদের কোন ব্যবহারে তাদের কোন আচরণে উফ বলো না তাদের সাথে নম্র ভাবে কথা বলো নরম ভাষায় কথা বলো পাঁচ নাম্বার অক্সেদুমা চানা হাদুল্লি মিনার রহমাতে এখন তাদের খ্যাতমতের প্রয়োজন আছে কাজে সব সময়ের জন্য তুমি নম্রভাবে তোমার ডানা তাদের খ্যাতমতের জন্য বিচ্ছিয়ে দাও চাকর রেখে দিল আর সে কি করলো কিনা তা না তার নিজের হাতে তোমার খ্যাতমত করো অক্সেদ লাহুমা চানা হাদুল্লি মিনার রহমাতি নিজের খ্যাতমতের ডানা বিছিয়ে রাখো এমন না যে মোল্লাইনে দোয়া পড়াও কবে মরবে কি সুন্দর দোয়া করায় তাদের কাজে গান পড়ায় আর কয়েকজন দোয়া করেন যে হায়াত থাকলে আমরা তারা সুস্থ করে দেয় আর হায়াত না থাকলে ইমানের সঙ্গে মৃত্যু দিয়ে দেয় আমি এই ঝামেলা পয়তে পারছি না আর হুজুরা আমার সব দোয়া করেন আল্লাহ তারা কি সুন্দর এখানে আমোদ দিলেন যে তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে খ্যাতমোদ করো তোমার জান্না তো তাও না রুকা পিতা মাতা তোমার জান্না তো তোমার জাহান নাম তাদের খ্যাতমোদ করো তারা সন্তোষে দোয়া করলে আল্লাহ তারা জান্নাত দিলেন আর অসন্তুষ্ট বদ্ধ করে জাহান নামে যেতে হবে আর সেখানে দোয়া করা হচ্ছে যে পিতা মাতাকে তাড়াতাড়ি সুন্দর দোয়া করে হায়াত থাকলে যেন আল্লাহ তারা জীবিত রাখেন সুস্থ করে দেন ভালো করে দেন হায়াত না তাড়াতাড়ি মরে যান আল্লাহ তারা কি বললেন অফিদুল্লিমিনার রহমাতি রহমতের ডানা তোমার বিনয়ের ডানা খেত মধ্যে ডানা বিচ্ছিয়ে দাও পাঁচ নাম্বার গেল ছয় নাম্বার আর বলো রাবুল আলমিন তুমি তাদের প্রতি দয়া করো করুণা করো আদর সোহাগ দিয়ে তাদেরকে লালন পালন করো রব্বি এরহামুমা তাদের প্রতি দয়া করো কামা রব্বাই সবের যেরকম ভাবে শিশু অবস্থায় তারা আমার প্রতি দয়া করেছে এমনি ভাবে কোরআনুল করিমে আপনার দয়াকে আবেগকে আরো উৎসাহিত করার জন্য কোরআন আরো সুন্দর করে বলে সুরে আকাব অর্থাৎ ছেচল্লিশ নম্বর সুরার পনেরো নম্বরতে বলা হয়েছে আল্লাহ তারা বলছে আমি অসিয়াত করেছি আমি ইনসানকে অসিয়াত করেছি 
মানব জাতিকে অসিয়াত করেছি তাদের পিতা মাতার ব্যাপারে এহসানান সৌজন্যমূলক আচরণ করার জন্য ভালো ব্যবহার করার জন্য সদাচরণ করার জন্য কেন হামালাত কুরহা তার মা তাকে বড় কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছে এক নম্বর কষ্ট দুই নাম্বার কষ্ট করল কুরহা এবং অত্যন্ত কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছে তাকে জন্ম দিয়েছে এরপরে এবং তারপরে তাকে বহন করা লালন পালন করা ত্রিশ মাস পর্যন্ত তাকে দুগ্ধ পান করানো লালন পালন করেছে এরপরে যখন চল্লিশ বছর বয়স উপনীত হলো বড় হয়ে গেল এবারে সে বলবে আল্লাহ কাছে আল্লাহ শিখাচ্ছে এটা রব্বি হে আমার রব আউজে আমাকে তুমি তৌফিক দাও আন আশকুরা ন্যায় মাতা কা আমি যেন তোমার ন্যায় মতে শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাতি আনামতা আলাইয়া তুমি আমার প্রতি যে নিয়ামত দান করেছ আমার দুটো হাত দিয়েছ দুটো পা দিয়েছ নাক দিয়েছ চোখ দিয়েছ কান দিয়েছ আমার মস্তিষ্ক দিয়েছ মেধা দিয়েছ শক্তি দিয়েছ আল্লাহ তুমি যত নিয়ামত দিয়েছ এই সব নিয়ামত গুলো শুক্রিয়া আদায় করতে পারে সে তৌফিক দাও এবং আর আমা আমার পিতা মাতা উভয়জন তাদের প্রতি যেন শুক্রিয়া দায় করতে পারি এটা আল্লাহ কিন্তু দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ আমার পিতা মাতার খেদমত করা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা তুমি তৌফিক দাও আর যেন আমি ন্যাক আমল করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো আমল করতে হবে নিজের আমল করতে হবে এমন না যে আবার শুধুমাত্র কি করলাম আমি পিতা মাতার খেদমত করলাম আর নামাজ বাদ দিলাম কারণ জানা পেয়ে যাবো আমি যেন আমার ন্যাক আমল গুলো ঠিক মতো করতে পারি আর তুমি আমার সন্তানদেরকেও সংশোধন করে দাও ভালো করে দাও আসলে হেলি জরুরিয়াতি দোয়া করতে হবে সন্তানদের জন্য ইন্নি তুবু তু ইলাই কাবা ইন্নি মিনাল মুসলিমিন আমি তোমার কাছে তবা করছি এবং আমি একজন মুসলিম ঘোষণা করছি আমি একজন মুসলিম এভাবে সুরা হাকাফ ছেচল্লিশ নাম্বার সুরা পনেরো নাম্বার আয়াত থেকে আমি ইত্যাবাদ করলাম আল্লাহ সুবাহান তার এখানে সুন্দর করে মায়ের যে কষ্টগুলো এবং মা বাবার যে ত্যাগুলো সেগুলোকে সুন্দর করে আল্লাহ তারা তুলে ধরেছেন আরো একটা সুরাতে বলেছেন সুরায় লোকমানের চোদ্দ নম্বর আয়াতে একত্রিশ নম্বর সুরা এর চোদ্দ নম্বর আয়াতে বলেছেন অসাইনাল ইনসান আবিওয়ালিদাইহি আলোচনা করলেন করবে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে সিরিক করবে না এরপরে পরবর্তীতে উল্লেখ করছেন পিতামাতার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করবে ভালো ব্যবহার করবে অনেক জায়গায় কোরআনের বহু জায়গায় আলোচনা হচ্ছে এরকম ভাবে সুরায় মারিয়মে উনিশ নাম্বার সুরার চোদ্দ নাম্বার বলা হয়েছে আবার রম্বে ওয়ালিদাইহিয়া হজরত ইসা আলাহ ইসলাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে আবার রম্বে ওয়ালিদাইহি সম্পর্কে এরপরে আমরা দেখি মা বাবার মধ্যে মায়ের গুরুত্বটা আদিতে বেশি দেখা যায় আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে একজন সাহাবি এসে জিজ্ঞেস করিয়াসিমু বাদুলি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল আনুগত্য করার পরে তাদের আবাদত করার পরে আমরা কার কথা শুনব কার কথা মানব আল্লাহ রসুলের মায়ের খেদমত করে তার কথা শুনব সাহাবি আবার প্রশ্ন করেন আবার একই উত্তর আসলো তিনবার একই প্রশ্ন একই উত্তর এবারে সাহাবি বলেন আল্লাহ আমার বুঝতে পেরেছি আল্লাহর হুকুম পালন করার পরে আল্লাহ আনুগত্য রস আল্লাহ রসুল আনুগত্য করার পরে যার কথা মানতে হবে সে হচ্ছে আমার মা বলুন তারপরে কার কথা মানবো চতুর্থ নম্বর কি বলেন আবা তোমার আব্বার খেদমত করে আব্বার কথা মানো 
তাহলে বুঝা যায় যে মায়ের গুরুত্বের স্থানে অনেক বড় অনেক বেশি কারণ কষ্ট মায়ের বেশি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আবার সম্পর্কে বলেছেন এরপরে আরাখানিতে বলা হচ্ছে তিন প্রকারের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এক নাম্বার হচ্ছে আল আবালি দায়ী যে ব্যক্তি পিতা মাতার সাথে অবাধ্য হয় পিতা মাতার কথা শুনে না মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করে এই বেয়াদব সন্তানের আল্লাহ তারা জান্নাত দিবেন না অদ্যাস দুই নাম্বার হচ্ছে দায়ুস মেয়ে লোক বা পুরুষ যারা আল্লাহর হুকুম মতো চলে না পর্দা করে না নারীর সঙ্গে বেপর্দা চলে বেহায়াপনা করে এই দায়ুস গুলো আর তিন নাম্বার হচ্ছে রেজা লাতু যারা পুরুষের সুরত ধারণ করে মেয়ে লোক হইয়া এখন দেখে না মেয়েরা কেমন করে টাইপ প্যান্ট পরে তারপরে কি করে এটা বলা হয় রাজিলা এই তিন প্রকারের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এখন তো এই জন্য মাও হতে হবে সন্তান যে বেয়াদবি করে সব দোষ সন্তানদের দেওয়া ঠিক হবে না মা যদি ঠিক হয় আমি সেই প্রসঙ্গে একটু পরে বলতেছি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আরো সাত করেন হাদিস মা বাবার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে এবং পিতা মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে আল্লাহ রসুলের যেই এক সন্তান যেই ভালো সন্তান পিতা মাতার দিকে সন্তান পিতা মাতার চেহারার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে দয়ার দৃষ্টি তাকায় তার খেমত করা তার ভালো অর্থ করতে পারি জন্য তাকায় আল্লাহ রসুলাম বলছেন আল্লাহ তার প্রত্যেকটা দৃষ্টির বিনিময়ে একটা হজ্জে বা পুলের সন্তান করে মুসলিম সবের সৈয়াদ সেটা এরকম ভাবে বাইহা কিসের কাজ আছে যে ব্যক্তি সকাল বেলা উঠে আল্লাহর হুকুম পালন করার পরে মা বাবার কথা মতো চলে বাবার দিকে আনুগত্য করে আল্লাহ তারা তার জন্য জান্নাতে দুইটা দরজা খুলে দেন এরকম আরো অনেক হাদিস আছে কিন্তু সত্য হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরকম ন্যাক সন্তান যে দিবেন সেজন্য মা বাবকে সৎ হতে হবে মা যদি মরিয়ম হয় তার সন্তান ঈশার আশ্রম হয় মা যদি মা যদি আসিয়া হয় হাজরা হয় মা যদি হাজরা হয় সন্তান ইসমাইল হয় কি সুন্দর অনুগত্য বাপ বলছে যে আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে জবাই করতে হবে কোন অবাধ্যতার কিছু আছে ইয়া আবাতি পাল মা তোমার কি সুন্দর কথা এমনি রয় তো এমনি আরফিল মানা আমি আননি আজবাহুকা এ আমার প্রিয় পুত্র ইয়া বুনাইয়া আমার আদরের পুত্র এমনি আরো আফিল মানে আমি আমি স্বপ্নে দেখেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি তোমাকে জবাই করার জন্য সন্তান কি বলছে আমার আব্বা জান এপাল মা তোমার তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আদিষ্ট হয়েছ তা তুমি করো তুমি আমাকে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইনসা আল্লাহ বলতে এখানে আমাকে ধৈর্যশীল পাবে সবর পাবে সবরকারী পাবে কি সুন্দর সন্তান আর যদি সন্তানদের প্রতি আপনার যে হক আছে তা না করে তার সন্তান কি করবে এক ছেলে তার বাপকে মারতে মারতে দরজা বন্ধ নিয়ে গেছে তখন বাপ বলল যে দেখো তুমি আমাকে আর পিটেও না আর কষ্ট দিও না কারণ আমি তো আমার বাপকে এ পর্যন্ত এনেছিলাম আমি তো আমার বাপকে এ পর্যন্ত এনেছিলাম কাজে আপনি যেরকম ভাবে আপনার পিতা মাতার সঙ্গে আচরণ করবেন আপনি মরার জন্য খতম পড়াইবেন যে না একদিন আপনার বৃদ্ধবাসে আপনার সন্তানরা মরার জন্য খতম পড়াবেন এটা পরিষ্কার তুমি যেরকম ভাবে তোমার সন্তান থেকে বাবার আচরণ আশা করছো 
তুমি তোমার বাবার সঙ্গে সে আচরণ করো এই জন্য মা বাপকেও মা বাবার কতগুলো দায়িত্ব আছে এখন মা বাবার প্রথম দায়িত্ব কি মা বাবার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের কানে আদান দিয়ে দেওয়া তাও হাইজের বাণী শুনিয়ে দেওয়া এখন এটা যাতে না হতে পারে সেজন্য জন্ম হাসপাতালে দুই নাম্বার কাজ হলো সুন্দর একটা নাম রাখা নাম তো সুন্দর রেখেছি বলটু জন্টু মন্টু পিন্টু রিঙ্কু ঝিঙ্কু কত নাম আছে না এই নামগুলো রাখলো আল্লাহ রসুলের দরবারে একটা ঘটনা এসে ধারিস্টি একজন সাহাবি অভিযোগ করে তার সন্তানের বিরুদ্ধে সন্তান সব শূন্য বলল আব্বা ইয়ারসুল্লাহ আমার কি আমার প্রতি বাবার কোনো দায়িত্ব ছিল না বলে অনেক দায়িত্ব ছিল দায়িত্বগুলো বললেন তার মধ্যে একটা আসলে যে ভালো একটা নাম রাখা অর্থবোধক নাম রাখা সবচেয়ে ভালো না আব্দুল রহমান আব্দুল্লাহ আব্দুল করিম আল্লাহর নামের সঙ্গে আব্দুল যুক্ত নাম রাখা নাম ছিল ওই লোকটার মুররা মুররা আমার তিক্ত তো ওই বাচ্চা বলল যে রাসুল আল্লাহ আমার আব্বা তো ভুল করেছেন আমার নাম রেখেছেন মুররা তিক্ত মুররা মানে টিকা তো আমার নাম রেখেছেন মুররা আমি সেই মুররা গিরি করি মাঝে মধ্যে তিক্ত করি উত্তপ্ত করি তাকে এই জন্য মনে রাখতে হবে নাম রাখার ক্ষেত্রে নামের প্রভাব আছে একজন এসে দিন আসতে কোরআন সেবে নাম পাইছে কয়েক মাস আগে তা নাম পাইছে সুরে আসিনে মিত আছে ওহিয়া রমিম নাম রাখে সন্তান রমিম কোরআনে বাইরে রেখে দিল অর্থ জানা দরকার রমিম অর্থ হচ্ছে পুরাতন হাত দিই শুকিয়ে যে হাত দিই শুকিয়ে একেবারে পুরাতন হয়ে গেছে ওগুলোর নাম কি এটার ঘটনা আছে আল্লাহ রসুলের দরবারে একজন পুরাতন হাড্ডি নিয়ে আসলো বলে রসুল আল্লাহ আপনি তো বলে মৃত্যু পরে জীবিত করা হবে কেমনে করবে যে পুরাতন হাড্ডি সেই ঘটনা উল্লেখ ওখানে আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করা মানে আল্লাহকে প্রশ্ন করা আল্লাহ তার অভিনন্দন করলেন আমার বান্দা আমার সামনে উপমা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছে সে তার নিজের সৃষ্টি ভুলে গেছে একটু কোথা দিলেন এরপরে আল্লাহ তার আসল উত্তর দিচ্ছেন এরপরে পাউডার করলো পাউডি আর খুব উড়েই দিল এরপরে সে বলল মাই এই হাড্ডি কে জীবিত করবে যেটা পাউডার হয়ে উড়ে গেছে পুরাতন হাড্ডি সাদা হয়ে গেছে পাউডার হয়ে গেছে এই রমিন আল্লাহ তার উত্তর দিলেন কুল বলুন তোমার এই পুরাতন হাত দিয়ে সেই মহান সত্তা মহান জাত মহান স্রষ্টা আবার পুনর্বার সৃষ্টি করবেন যিনি তোমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তোমার এই হাড্ডি এখন তো পাউডার হয়ে এখানে ছড়ানো ছিটানো আছে তুমি কি চিন্তা করেছ তোমার এই হাড্ডি তৈরি করতে কত উপদান ব্যবহার করা হয়েছে তোমার এই হাড্ডি তৈরি করতে গিয়ে কক্সবাজারের লবণ উত্তরবঙ্গের চাল এরপরে বিভিন্ন জায়গার ডাল এরপরে কত খোপের মুরগি এরপরে গরু সাগর হাঁস মুরগি কত খাইলা এরপর অস্ট্রেলিয়ার আপেল এরপরে কাশ্মীর আলু বুখারা এইভাবে পেস্তা বাদাম খেয়ে সব কিছু খেয়ে খেয়ে তারপরে তোমার হাড্ডি তৈরি হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তোমার এই হাড্ডি তৈরি করতে পেরেছেন সে আল্লাহ রব্বুল আলম তোমাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে পারবেন আল্লাহ যাই হোক বলতেছিলাম নামের ব্যাপারে আলোচনা করেছি আবার আরেক দিকে ঢুকে গেছি যে মুররা নাম রাখলো এই জন্য দুই নাম্বার কাজ সুন্দর করে নাম রাখা তিন নাম্বার কাজ বাচ্চা যখন একটু বড় হলো তখন তাকে আল্লাহর কথা শিক্ষা দেওয়া তাও সেই শিক্ষা দেওয়া আর সাধু আল্লাহ শিক্ষা দেওয়া আর সাধু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল শিক্ষা দেওয়া এরপরে আরো একটু বড় যখন হলো কোরআন শিক্ষা দেওয়া তাই কোরআন পড়া শিক্ষা দেওয়া এরপরে সাত বছর বয়স হলে নামাজ শিক্ষা দাও নামাজ পড়া গুরুত্ব দাও দশ বছর বয়স হলে নামাজ না পড়লে পিটাও দশ বছর বয়স হলে তাকে বাই বোনের বিছানা আলাপ করে দাও এক বিছানায় শোয়ানো যাবে না বিছানাত আলাদা করে দিতে হবে তার জন্য থাকার ব্যবস্থা ভিন্ন করতে হবে এরপরে যখন আরো বড় হয়ে যাবে তখন একটা সুন্দর বিয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করো এরপরে বিয়ের ব্যবস্থা করো বিয়ে করা তো বিয়ে করাই বা তাকে সুন্দর একটা ভালো মেয়ে সৎ চরিত্রবান মেয়ে বিয়ে করাই দাও এভাবে তোমার দায়িত্ব আছে আপনি আপনার কোনো দায়িত্ব পালন করবেন না আর আপনি কেবল করবেন যে সন্তানকারের কথা শুনে না আপনি লাগাইলে নিম গাছ খাইবেন কি আঙ্গুর নিম গাছ লাগাই খেতে আঙ্গুর তো তুমি তো লাগাইলে নিম গাছ তুমি ছোটবেলার ছেলেকে আদর শিক্ষা দাও নাই নামাজ শিক্ষা দাও নাই 
এমন কি মুসলমানদের কোন স্কুলে ভর্তি করে না ভর্তি করে খ্রিস্টান স্কুলে লেখা ভালো হয় সরকারে বলা মাপতে হবে না ওই স্কুল পাঠাও এরপরে নামাজ উঠায় না কি জন্য নামাজ পড়লে ছেলে কি হবে ঘুম হবে ঠিক মতো স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে তুমি তো সব জায়গায় আল্লাহ বিরুদ্ধে করেছো আল্লাহ তারা এখন তোমার সন্তানকে ব্যবহার করে দিয়েছেন এই জন্য আমি এই বিষয়টাকে আরো একটু ক্লিয়ার করার জন্য আজকে আলোচনা করলাম যদি কিছু আলোচনা কত জমাত হয়েছিল আল্লাহ সুবাহ তারা আমাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার বানানোর তত্ত্বাবধান করুন আসল্লাহ